assalamu alaikum i am usman ahmed and today i am presenting you the model of dna first of all i will share some basic information about dna watson and crick ne 1953 mein dna ke model ke bare mein bataya ke dna ek double helix structure hai yani dna ke do strands hain dna do strands par consist karta hai aur dna ke dono strands ek dusre ke anti parallel hain मीन्स के अगर डीएनए का एक स्टैंड फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है तो डीएनए का दूसरा स्टैंड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम होगा अब हम डीएनए की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि डीएनए होता क्या है डीएनए एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने उसको बिल्ड करने और ऑर्गेनिज्म में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है सारे डी के अंदर प्रेजेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में डी प्रेजेंट होता है डी स्ट्रक्चर हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स पर कंपोज होता है पोली न्यूक्लियोटाइड्स और एक न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं फॉस्फेट ग्रुप फाइव कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोस शुगर भी कहते हैं नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस में एडिनिन थायमिन गोनिन और साइट्रोसिन प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर वन पे प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट ग्रुप शुगर पेंटो शुगर के कार्बन नंबर फाइव के साथ अटैच होता है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड क्रिक मॉडल जो डीएनए का वर्टिकल पोर्शन है जो अपराइट वर्टिकल पोर्शन है वो शुगर और पेंटो फॉस्फेट से मिलके बनता है और इसको बैकबोन कहते हैं डीएनए हैज शुगर फॉस्फेट बैकबोन इनको बैकबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप से हाइड्रोक्सल लाइन और पेंटो से ओ एच ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं और एक वाटर का मालिक्यूल एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज होता है इसलिए हम इसको बैकबोन कहते हैं और ये फॉस्फेट फॉस्फोर डाई ईस्टर बोन बनाता है डीएनए में जितन जो शुगर है उसको डी ऑक्सीडाइबोस कहते हैं और आरएनए में जो शुगर है उसको राइबोस कहते हैं डीएनए में बेसिस चार तरह की होती हैं एडिनिन गोवानिन थायमिन और साइटोसिन अब हम नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में बात करते हैं कि दे आर क्लासिफाइड एस प्योरिन एंड पायरमिडीन प्योरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पायरमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्योरिन में एडिनिन और गोनिन आते हैं और पैरडिमिन में थाइटोसिन थायमिन और यूरेसल आते हैं यूरेसल आरएनए में होता है एडिनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बोर्ड होता है जबकि गोनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बोर्ड होता है बेस पे डीएनए के दो पोली न्यूक्लियोटाइड टेंट्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है एंड दे आर लाइक जस्ट लाइक द स्टेप्स ऑफ स्पायरल स्टेयर केसिस डी एन ए का बेस सीक्वेंस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है यानी एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है अगर हमें एक सी स्टैंड का सीक्वेंस पता चल जाए तो हम हमें दूसरे का भी पता चल जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टैंड का सीक्वेंस ए सी टी जी है तो दूसरे स्टैंड के बेस सीक्वेंस इसका कम्प्लीमेंट्री होगा यानी टी जी ए सी क्योंकि डी एन ए में हमेशा एडिनिन के साथ थायमिन और साइटोसिन के साथ गोनिन अटैच करता है न्यूक्लियोटाइड चेन के दरमियान ट्वेंटी एम्सोन डिस्टेंस होता है और एक कंप्लीट टर्न जिसमें एक मेजर ग्रेव और दो माइनर ग्रेव आते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस थर्टी फोर एम्सोन होता है डी एन ए के दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान डिस्टेंस थ्री पॉइंट फोर एम्सोन होता है और डी एन ए के एक टर्न में टेन बेस पेयर आते हैं मतलब उसमें टेन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं असलम टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टी एन ए Watson and Crick were the first to identify the structure of DNA. They were the British scientists. They illustrate that the DNA structure is a long double helix structure. What is a DNA? As we all know that DNA is stands for deoxyribonucleic acid and it carries all the genetic material for the living organism. A DNA molecule is extremely long and tightly packed together. And 
there are some units of DNA or chemical building blocks of DNA. A, C, G, T. A stands for adenine, C for cytosine, G for guanine, and T for thymine. These are the four chemical building blocks of DNA. They are the components of nucleic acid which give DNA a tongue twisting format. Deoxyribonucleic acid in double helix structure, long stands made up from nucleotides. Some representation also give like phosphate group, pentagon, 5 carbon sugar, and nitrogen base. We also know that guanine always make a triple bond with cytosine and thymine with adenine. They are also known as, as a hydrogen bond. They are always together. If they are not make a bond with together or with someone else, then they can't manage their structure as a diameter will increase. In plants and animals, there are pretty obvious difference between plants and animals at chemical level. DNA in the same shape, the famous uh, double helix structure. And there are some importance of a DNA. It carries the genetic information that gets passed down from one generation to another. It contains the coding of protein and DNA in the genetic instruction guides for life and DNA is very important for being able to replicate itself.